తెలంగాణకు కొత్త సచివాలయం అవసరమా ఇప్పుడున్న సచివాలయానికి మరమ్మతులు చేయించుకొని వాడుకోవటం కుదరదా అప్పుల ఊబిలో ఉన్న రాష్ట్రానికి కొత్త అలంకరణలు ఎందుకని ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణల్లో నిజమెంత కొత్త సచివాలయం నిర్మాణం రాష్ట్రానికి ఆర్థిక భారమని వస్తున్న వార్తలకు అధికార పక్షం ఏం సమాధానమిస్తోంది అసలు సచివాలయం నిర్మాణం వెనుక సీఎం కేసీఆర్ వ్యూహమేంది తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్కు హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది సచివాలయ భవనాలను కూల్చేయడంపై స్టే విధించింది తాము పర్మిషన్ ఇచ్చేంత వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని ఆజ్ఞాపించింది సామాగ్రి తరలింపుకు ఓకే చెప్పింది సచివాలయం నిర్మించాలని పట్టుదలతో ఉన్న ప్రభుత్వ సామాగ్రి తరలింపు వేగవంతం చేసింది కొత్త సచివాలయం నిర్మించాలని కేసీఆర్ ఎప్పటి నుంచో భావిస్తున్నారు భవనాల అప్పగింత కోసం అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును పలుమార్లు గవర్నర్ ద్వారా సంప్రదించారు విభజన సమస్యలని ఒకేసారి పరిష్కరించుకుందామన్న చంద్రబాబు సమాధానంతో సైలెంట్ అయ్యారు జగన్ ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఇద్దరి మధ్య సముద్య కుదరడంతో కొత్త సచివాలయ నిర్మాణానికి ముహూర్తం చేసేశారు సచివాలయం స్టేట్ స్టేటస్కు సంబంధించినదిగా కేసీఆర్ ప్రాఘడంగా విశ్వసిస్తున్నారు సెక్రటేరియట్కు వచ్చే వారంలో వ్యాపారవేత్తలు ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు విదేశీ ప్రతినిధులు ఉంటారని వారు సచివాలయాన్ని చూసి స్టేట్ మీద ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారని కేసీఆర్ భావిస్తారు తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రమని దానికి తగ్గట్టుగానే సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీలలో తెలంగాణ ప్రజల రాజసం కనిపించేలా ఉండాలని కేసీఆర్ అభిప్రాయం ప్రస్తుత సచివాలయం మొత్తం ఇరవై ఎకరాల్లో పది బ్లాకులుగా విస్తరించి ఉన్నది దీంట్లో హెరిటేజ్ భవనమైన సర్వహిత బ్లాక్ ఇప్పటికే శిథిలావస్థకు చేరి నిరుపయోగంగా మారింది కొత్త సచివాలయం నిర్మాణానికి ఈ భవనం అడ్డు రాకూడదని ఈ మధ్యనే దానికున్న వారసత్వ సంపద హోదాను రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం చట్టం వేసింది మిగిలిన భవనాల్లో కూడా వీవీఐపి రక్షణ ఇతర భద్రత ప్రమాణాలు సౌకర్యాలు లేమి కొట్టుకొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది వీటిలో ప్రమాణాలపై పోలీసు అగ్నిమాపక శాఖలు ఇప్పటికే నివేదికలిచ్చాయి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఊహించని నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయాలు వెల్లువడుతున్నాయి తెలంగాణ వార్షిక బడ్జెట్ సుమారు లక్ష ఎనభై వేల కోట్లని రెండంకెల వృద్ధి రేటుతో పురోగమిస్తూ ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా మారిందని టీఆర్ఎస్ నాయకులు వివరిస్తున్నారు కొత్తగా నిర్మించే అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్లు కేసీఆర్ సొంతం కాదని అవి తెలంగాణ ప్రజల స్టేటస్కు సంబంధించిన అంశాలని వారు వివరిస్తున్నారు ఐదు వందల కోట్లతో నిర్మించే వీటి వల్ల తెలంగాణ అప్పుల పాలు కాదంటున్నారు మరోపక్క ఆదాయం లేని ఆంధ్రలోనే అత్యున్నత సచివాలయం అసెంబ్లీని నిర్మిస్తుంటే ధనిక రాష్ట్రం తెలంగాణ ఎందుకు నిర్మించుకోకూడదంటూ ఎదురు ప్రశ్నిస్తున్నారు సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి తమ లక్ష్యమని చిక్కుముడలను ఇప్పుకుంటూ అనుకున్నది సాధిస్తామంటున్నారు